sisi wa Tanzania lazima tujivunie rais tulie naye ni rais anayetoa maamuzi hata yakiwa hatarishi namna gani akiamua kwamba tunaenda kujenga Stiglitz Gorge tutakwenda akiamua kwamba tunaenda kujenga standard gauge tunakwenda akiamua watoto wanasoma bure la kwanza mpaka 12 inafanyika wa Tanzania tunaposhu kufurahia kabisa kwamba tuna tuna rais wa namna hiyo na katika miaka mitatu hii imedhihirisha kwamba maamuzi yake yameisaidia taifa sana na tumemwombea mheshimiwa rais aendelee kufanya maamuzi mengine ni magumu mengine sio ambayo yatakayopendwa na watu ambao wamezoea wame kutupa misaada kwa sababu sio kila wakati misaada ndio inakujenga na nyingine misaada inakupumbaza lakini ukiamua utafanya mambo kwa uwezo wa kwako mimi naona hii ndio Tanzania inahitajiwa kujengwa na rais Magufuli anaijenga unahesabiwa mmoja wa walezi wa siasa za Tanzania E, siasa zenyewe kwanza unazionaje za sasa hivi na kama una lolote la kuambia wa siasa ambao bila shaka lengo lao ni moja tu la kujenga nchi. Mimi naona kama ulivyo, kama ulivyosema kwa kwamba siasa za ugomvi hazitufai. Wazungu wanasema confrontational politics. Haisaidi nchi. Tunachopaswa kujenga ni utamaduni wa namna ya kuweza kukaa pamoja na kufikiria ni vitu gani ambavyo ni vya kitanzania vitaweza kutusukuma mbele hiyo ndiyo siasa inayowafaa wa Tanzania lakini siasa ya maandamano siasa ya kutukanana siasa sijui ya kusemana hiyo kwa watanzania wengi mimi navyofikiri na zaidi kwa u, kwa miaka hii mitatu ambayo mheshimiwa rais ameonyesha wa Tanzania wengi wanaona siasa za namna hazifai labda mwisho um, ungependa kuambia nini wa Tanzania sasa uh, baada ya miaka hii tatu tumebakiza miaka mingine miwili uh, kumaliza ngo hii ya kwanza ya mheshimiwa mimi ningependa kuwa kuwaomba wa Tanzania wote tuendelee kumuunga mkono mheshimiwa rais tulie naye na wale ambao wanaopewa nafasi ya kuweza eh, ku, kumsaidia wafanye kazi kwa kumuiga yeye ni mtu ambaye anatoa maamuzi na kama vilivyosema jana ni afadhali kufanya maamuzi mabaya yakasaishwa baadaye kuliko kutofanya maamuzi kabisa nchi hii inataka watu ambao wako tayari kutoa maamuzi nilikuja kumpo, kumpongeza mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo amefanya hususan ya kuna sua uh, ndugu zetu wananchi wa mikoa ya kusini ambao hivi sasa walikuwa wameelemewa na sisi tutafahamu ya kuhusu zao la korosho. Kwa hiyo nilikuja kumpongeza na kumhakikishia ya kwamba maamuzi aliyotekeleza ni ya maslahi kwa jamii na kwa maslahi ya kukuza uchumi wa kaya, uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo nilikuja kumpongeza. Vile vile nilikuja kubarishana na mawazo kuhusu hali ya masuala ya kisiasa katika nchi yetu na kumhakikishia ya kwamba eh, uwezo kazuia, hakuna binadamu anayeweza kamzuia kwenye bwawa la maji chura asinini askorome. Kwa hiyo huwezi kazuia binadamu huwezi kuzuia kusema hayatakaye. Lakini hata manabii na mitume walijaribiwa. Lakini napenda kumhakikishia mheshimiwa rais ya kwamba wapenda ukweli wako pamoja na yeye. Kwa hiyo tulikuja kuzungumza hali ya kisiasa na mimi nilikuwa mwenyekiti wa vyama vya siasa. Tulikuwa tunazungumzia mwendelezo wetu, uendeshaji wa shughuli zetu za kisiasa kwa sababu mapinduzi aliyotekeleza mheshimiwa rais ya kudhibiti mbomoko wa madi ndani ya serikali amerisi serikali ilikuwa na mbomoko wa maadili na mbomoko wa maadili huo ulikuwa umeambukizwa kwenye tasnia mbalimbali taasisi mbalimbali hata tasnia ya siasa ilikuwa imeambukizwa kwa hiyo mageuzi yanayotekelezwa ndani ya serikali pia yanahitajika kufanyika ndani ya mfumo wa vyama vingi ili demokrasia iwe kioo na siasa iwe ni kwa manufaa ya ustawi na maendeleo ya jamii, ustawi na maendeleo ya uchumi, tuondokane na siasa za kunyoshiana vidole, tuondokane na siasa za kauli potofu za muonyo kwa madi. Serikali hii ya wamu ya tano inajitahidi kufanya yale ambayo yanayapo kwenye malengo hayo na pale ambako uwezo kwa 100% perfect labda nisemwe kwa lugha hiyo pale ambako pana kuwa ni hasi kidogo basi wanatafuta namna gani ya kupaongezea ili paweze pakawa ni, ni chanya kama raia 
kama mfanyabiashara naona eh, kinachofanyika hivi sasa ni kutengeneza misingi ya uchumi ambao utakuwa kwa uhakika zaidi yani kwa maana ya, ya, ya lugha ya, ya kiuchumi tunasema tunaondosha distortions ili pawe na na uwanja sawa watu waweze kufanya biashara zao kwa uhuru na kwa haki na hivyo ndivyo uchumi utakavyoweza kukua kuliko ulivyokuwa huko nyuma kwenye kurekebisha chochote kuna maumivu yanatokea lakini haya maumivu ni muhimu ili kuweza kuwa na uchumi endelevu kwa hiyo inawezekana hapa na pale <coughs> watu waliozoea labda mambo laini laini sasa wanapata tabu kidogo inabidi wajirekebishe kuendana na wakati fursa zinajitokeza na sisi kama wafanyabiashara tutaziangalia fursa hizo na kuzitumia kwa sababu ni vyema tujue kwamba Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe kwamba hatuwezi kutegemea kwamba wawekezaji toka nje ndio waje kujenga uchumi wetu ni sisi wa Tanzania ndio tunatakiwa kuwekeza na kukuza uchumi wetu. Ni bahati mbaya kwamba panatokea wakati soko huria halifanyi kazi ipasavyo. Na pale ambapo soko huria halifanyi kazi ipasavyo serikali haina budi la kuingilia. Kwa hiyo serikali imefanya hivyo wakati mwafaka kwa tatizo ambalo limejitokeza kutokana na mfumo wa soko huria kutokuwa kamili kabisa nadhani serikali imebidi ifanye haya iliyofanya lakini tuna tuna tuna, tuna <coughs> imani kwamba kwa siku za usoni wafanya biashara watajiandaa vizuri zaidi na wizara zinazohusika zitajiandaa vizuri zaidi ili tusirudie haya yaliyotokea katika zao la korosho <coughs>